അല്ല ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ആൻസർ കീക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നത് ഞാനും കുറച്ച് തിരക്കിലായി പോയി അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ടഫ് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ടഫ് തന്നെയാണ് ടഫ് ആകുന്നതാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കണക്കിന് നല്ലത് പലരും മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ടഫ് ആണ് സാർ അതോർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാരണം കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കുറയുമെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആയതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ടഫ് ആണ് എക്സാം അത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിസർച്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മാർക്കിന് പത്തൊമ്പത് മാർക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് കണ്ടവർക്ക് എല്ലാം ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടവർക്ക് ഇരുപതിൽ പത്തൊമ്പത് മാർക്കും നേടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാർക്കിന് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് ടോട്ടൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിസർച്ച് ആണ് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടപ്പോൾ ചില ആളുകൾ കമൻറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിസർച്ചിലെ ആ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് നോക്കാം അതിൽ എൺപത്തി ഒന്ന് നമ്മുടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇപ്പം ബുക്ക്ലെറ്റ് എ ആണ് അതിൽ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ മീൻ ഓൾറൗണ്ട് ഡ്രോവിങ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ചൈൽഡ് ആൻഡ് മാൻ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഹൂ സ്റ്റേറ്റഡ് ദിസ് ആൻസർ ഈസ് മഹാത്മാഗാന്ധി നമ്മളത് ഒരു പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഏകദേശമായിട്ടുള്ള കട്ട് ഓഫ് മാർക്കും വീഡിയോ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മോഡൽ ആണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല ബാക്കി പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ പ്ലേലിസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡി എം ഇക്ക് വേണ്ടിയും പഠിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിസർച്ചിൽ നിന്ന് വേറെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നതാണ് പക്ഷെ അതും കൂടെ ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് എയ്റ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് പറയുണ്ടായി ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിനെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ചെയ്യാണ് ഒരു ലെക്ചർ മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ആൻഡ്രഗോഗി അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ്രഗോഗി അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ പെഡഗോഗി പീഡിയാട്രിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എയ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എക്സാമുകൾ തരുന്നു സമ്മേറ്റീവ് ഇയർ എൻഡ് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റി സിക്സ്ത് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് വളരെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതാണോ ഇതാണോ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി കാണും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേട്ടവർ എന്തായാലും ആൻസർ ശരിയാക്കി എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് അതായത് റിസർച്ചർ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ എയ്റ്റി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ബൈ ദ റിസർച്ചർ ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ വേരിയബിളിനെ റിസർച്ചറിന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിപെൻഡൻ വേരിയബിളിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നൊക്കെ ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വന്നു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രഡിക്റ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ
uh, sorry authority to another person to carry out specific responsibilities is known as delegation നമ്മുടെ ജോലി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞതാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഡെലിഗേഷൻ നയൻറ്റി തേർഡ് നയൻറ്റി ഫോർത്ത് ഇൻ വിച്ച് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ദ ലീഡർ ടേക്സ് ഡിസിഷൻ വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദ ഒപ്പീനിയൻസ് ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശരിയാക്കിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പം ലീഡർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ലീഡർ എടുക്കുന്നു അതായത് ഡിസിഷൻ ലീഡർ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പം മറ്റുള്ള ആളുകളും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ലെസൈസ് ഫെയർ എന്ന് പറയുമ്പം വളരെ ലീഡർ വളരെ വളരെ ഉഴപ്പനായിട്ട് എല്ലാത്തിനും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിച്ച് നയൻറ്റി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഗീവ്സ് ഡയറക്ഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ടെല്ലിംഗ് ട്രൂത്ത് വെറാസിറ്റി അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് നയൻറ്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫോംഡ് റിട്ടേൺ കൺസെൻറ് ഫ്രം എ പ്രോ പ്രിയോപ്പറേറ്റീവ് പേഷ്യൻറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ലീഗൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നയൻറ്റി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ നേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് കെയർ ഓഫ് അസൈൻ പേഷ്യൻസ് കേസ് മെത്തേഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണ് ഒരു നേഴ്സ് ദറ്റ് ഈസ് കേസ് മെത്തേഡ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ഇത് മൂന്നിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കണ്ടവർക്ക് ഇതെല്ലാം എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദ നയൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐറ്റം എച്ച് എം എൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഹൈ കോസ്റ്റ് മീഡിയം കോസ്റ്റ് ലോ കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അത് എഴുതാൻ കഴിയും അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് എം എൽ അനാലിസിസ് നയൻറ്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കെയിലാർ ചെയിൻ ആ പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വായിച്ചതാണ് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സ്കെയിലാർ ചെയിൻ ആണ് ദെൻ ഹൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഹെൻറി ഫോയൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കാണും ഹെൻറി ഫയൽ അത് എഴുതി കാണും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായാലും പതിനെട്ട് മാർക്കിന് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയപ്പം ബാക്കിയുള്ള എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ടഫ് തന്നെ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയാറും ഈ ഒരു പതിനെട്ടും പത്ത് മുപ്പത്താറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾ ബുക്സൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൻപത്തിനാല് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനും കൂടെ വരുമ്പം പ്ലസ് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തൊമ്പത് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ജോലി കിട്ടും അപ്പം ഇതിനെന്ന് പറയുമ്പം കട്ട് ഓഫ് ഞാൻ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനോട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ഓഫ് പറയാം ഈ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് തുടങ്ങാണ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഡ്രഗ് കനോട്ട് പാസ് ദ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ നോർ അഡ്രിനാലിൻ നോർ അഡ്രിനാലിൻ കനോട്ട് പ്ലാ പാസ് ദ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ലെങ് റൈറ്റ് ലെങ് ഹാസ് ത്രീ ലോബ്സ് ആൻഡ് ടു ഫിഷേഴ്സ് അതാണ് കറക്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഈസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻ ആൻഡ് മോർട്ടിലിറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെസിസ് റൂൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഫിറ്റൽ ലെങ്ത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ നിന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ ഈസ് ഓർ ആർ ട്രൂ അബൌട്ട് എഫ് യു ഫിസിയൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹയലിൻ കാർട്ടിലേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ എഫ് യു ഫൈസിസ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർക്ക് ഈ കൂടെ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട
ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കണക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഈ കട്ട് ഓഫിൽ കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ സാർ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇത് ചിലപ്പം പി എസ് സി ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലുമായിരിക്കും പി എസ് സി വരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഒരു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഒരു മുപ്പത്തി എട്ടിനും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് കട്ട് ഓഫ് വരും അതായത് ജില്ലകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ല വയനാട് ജില്ല ഇവിടെയൊക്കെ കുറവായിരിക്കും കട്ട് ഓഫ് നേരെ മറിച്ച് തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ഇവിടെയൊക്കെ കൂടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് മലപ്പുറം ഇവിടെയൊക്കെ കൂടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മുപ്പത്തിയെട്ടിലും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ചില ജില്ലകളിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി നാലൊക്കെ ആകാം ചില ജില്ലകളിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതൊക്കെ ആകാം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് മുപ്പത്തി എട്ടിനും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പതിനെട്ട് മാർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിസർച്ച് അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പതിനെട്ട് മാർക്ക് പ്ലസ് ഇരുപത്താറ് മാർക്ക് നാൽപ്പത്തിനാല് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്ന് പറയാണ് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ നാൽപ്പത്തിനാല് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊരു പതിമൂന്ന് മാർക്കോ പതിനഞ്ച് മാർക്കോ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അമ്പത്തിനാല് അറുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിയേഴ് ടു അറുപത്തൊമ്പത് മാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നാളെ ഞാൻ ഇനി എത്രയും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് കുറച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിലേ ആകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം ഈ ആൻസർ കീക്ക് വേണ്ടി അപ്പം ചിലപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ടെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടഫ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും ടഫാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും ടഫാണ് ഈ എക്സാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആൻസർ കീ ആൻസറിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു വരും ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് ടഫായിട്ട് വരികയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം തൊണ്ണൂറ് മാർക്ക് കട്ട് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വരുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്താ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ടഫ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇനി കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യും ഇത്ര നേരം പഠിച്ചില്ലേ ഇനി എക്സാമ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് ഡി എം ഇ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എസ് ഐ സി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ തൽക്കാലം കുറച്ച് ദിവസം റിലാക്സ് എടുക്കും ചെയ്യൂ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പഠനം വീണ്ടും ഊർജിതമാക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നാലും എനിക്കും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ തരുന്ന ലൈക്ക് അതുപോലെ മെസ്സേജുകൾ മറ്റുള്ള നിങ്ങളുടെ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടെങ്കിലും പൊങ്ങി വരുന്നത് നിങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ എത്രത്തോളം എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയും അത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുക എൻജോയ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇ എസ് ഐ സി ഡി എം എയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കണം ഈ എക്സാം എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആൾ ദിവസം തന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു നാളെ കാണാം